天空还远，想和你牵手近一点。看着长蓝天光圈，不去想时间酸与甜。听花间留言，是我还没说的誓言。那些最初永远不变，真心告诉你一切。是谁偷看你温柔的感觉？转瞬。其实的光景浮现。来杯浓缩咖啡。夏总，您今天的行程如下：早上九点电话会议，十点策划部阅读汇报，十二点和技术负责人 lunch meeting。哦，广告公司陈总约您下午两点去马场。知道了。请问一下，夏总，您要带上他吗？当然要了。那您路上小心。嗯。电话响了。哦，谢谢你了，晚上。喂，夏总。你在哪儿？在公司附近。现在过来。不好意思、啊，让一下。问你谁呀、啊，夏总？夏先生，你看不小心把你车碰了，要不请你喝杯咖啡吧。夏先生，你看我们都在同一个大厦里上班，而且今天碰了车，应该也算是一种缘分吧？要不然，或者这样吧，夏先生。哎，小姐，他是我的老板，车的事情你跟我说就可以了。跟你有什么好说的？又不是你的车。哎，你是他的员工，你应该有他的电话吧？这样吧，你把他电话给我，我自己和他联系。看位置应该是你的全责，这块漆已经刮掉了，反光镜也得换新的。你想怎么处理啊？如果有保险的话，我们就报警；如果私了的话，修车费至少要一万块钱左右。一万块，而且我们还没有算上修车期间耽误我老板用车的损失。我觉得他应该不会跟我计较这些吧？可能我请他喝杯咖啡就 OK 了。他不会这么没品吧？等一下，等一下，夏总，谢谢夏总，夏总，您还没上去啊？哦，对了，那个车的事我已经解决了。
的是，下次您可以直接找行政部的人或者其他男同事，他们对车都懂得比我多嘛。你离得近。您说的对。我叫秦韵，英文名 Lucky， 今年二十四岁。旁边这位是我的老板夏科，知名手游公司 TIG 的总裁。他这个人优点还是很多的，比如慧眼识珠，善于用人。秦韵，这名字倒挺吉利。就你了。啊，请吧。很亲和，经常邀请员工去他家做客。改完话稿，你不要吵。哎，哎，夏总，啊，夏总，我我我想上厕所。他关怀员工，细心体贴。夏总，怎么全是辣的呀？拿水涮着吃。脾气很好，从来不发火。夏总，这是最新修改的人设。工作，好，我现在修改。好吧，这一条我收回。走，行行。无论如何，两年的时间里 ，TIG 已经创造出了业界的现象级游戏《无限未知之恋》，成为行业内最有前景的手游公司。夏科真的是百年不遇的天才老板，而我们这些搭上实现理想特跨游轮的员工，又有什么资格对他心生怨言呢？镇元七级了吧？躺枪的都是你们策划部的人，哼，估计又是对副本的方案不满意吧？副本，终于启动副本开发了。是啊，向总对这次副本的开发特别重视，但是一直没什么进展。我听说啊，要是再选不出好的方案，就要全公司海选了。什么意思啊？公司的人谁能提出好的 idea， 谁就能够负责这个方案，就算是扫地的大妈，他都用。嗯，哎，秦韵，想什么呢？嗯，我在想，我有没有机会？哎，你不是一直对游戏策划很感兴趣吗？你试试看啊！如果说能够负责这个副本策划，薪水能翻番。但我不过就是个小小的原画师，公司里那么多强人，轮不到我吧？你是 TIG 的第一个员工，陪他打下江山的功臣。姑娘们，这个年头没有王子和骑士了，骑白马的这一种衣冠禽兽。老板，这是谁？呃，冰镇酸梅汤和咖啡，你要哪个？这个吧。吧。夏总，您看咱什么时候把合同给签了？陈总，不如我来给您算笔账吧。你们那款 VR 游戏设备的广告我已经看到了，你们选择的社交投放平台活跃男性占比是总比的百分之四十八，里面呢二十岁到四十岁的男性占六成左右，而在这个之中能够真正花三千元购买 VR 设备的人不超过百分之二十，所以你们的投放概率只能达到预期的百分之五十七点六，连及格分都达不到。从贵公司的广告投放来看，我觉得你们应该把报价降低百分之十五左右。这夏总可真是个精明人啊！我这个人呢，从来不看噱头，就好比这个选马，我的马毛色不一定油亮，外形呢也不一定出众，但是我能看出他身上倔强不服输的性格，他总能帮我在比赛中取得胜利。行，我说不过你夏总，这样，你就用你这匹不服输的马跟我到赛道上去跑两圈，谁赢了咱听谁的，怎么样？
肖总啊，我今天这马状态不好，我愿赌服输。明天我就让人把合同发给你们。我这后面有点事儿，咱们改天约。好，再见了。哎呀，夏总，您真是英姿飒爽，文武双全。那个陈总真狡猾，明明自己报价不合理，还非要跟咱们赌一场才肯降价。可惜他选马的能力不强。夏总，听说无限的副本项目要启动了，你要在公司海选 idea 是真的吗？什么意思啊？其实我最近一直有在进修策划的课程，我对这个项目特别感兴趣，我已经拟了一个方案初稿。一定要用这种偶像剧的姿势救我吗？你都不看路的吗？谢谢总。接下来该不会要告白了吧？你可是我可遇不可求的小幸运，我当然会不惜一切的。保护好你了，夏总。啊！你谈过恋爱吗？啊？您这不是明知故问吗？死不了。我谈没谈恋爱，跟我工作有什么关系啊？我对这个游戏很有感情，我可以把我所有的时间全部拿出来到这个游戏上。我觉得想要做游戏副本的内容，首先要有个男人肯定你的。啊？不就是？行运三七三二五八啊，对对对，就是这个三七三二五八。谢谢，谢谢。下次。他干什么去了？他他身体不舒服，所以先回家了。对了，公司制度是怎么规定上班带人打卡的？啊。不登月奖金，别夏总下不为例。改成扣年终奖。不不不不，行云去相亲了，是他妈妈托他表姐给他介绍的，在银行工作的青年才俊。我知道的就是这么多了，夏总你千万别扣我的年终奖，我下回再也不敢了。相亲？他还真的去了。行程大小姐，你都唠叨了一路了，我不是说了吗？我答应来相亲，纯粹是为了工作。你就是行运吧？你好，我是楚南。哎，你好。想喝点什么？哦，不用了，我自己可以买。我们正式介绍一下吧，我叫楚南。楠木的楠，我叫行运，运气的运，很好听。嗯，谢谢。你就是本地人？嗯，你呢？我祖籍是四川，四川盛产金丝楠木，你知道吗？我爷爷是四川人，他是个木匠，所以他才给我取的这个名字。哦，挺好听的名字。你还是第一个听到我的名字是这种反应的人。为什么？那别人都是什么反应、啊？你还是别知道了。不过我很喜欢你的反应。哦，行程应该跟你介绍过我的情况吗？我平时工作比较忙，所以相亲对于我来说是最直接、简单、有效的方式。你呢？这么年轻，怎么会想到相亲啊？我啊，哎。
。我也是为工作，太忙了，跟你一样想认识一些新的朋友。嗯，你平时有什么爱好啊？呃，我平时喜欢看动漫。哦，你，你还真的是童心未泯啊！你，你喜欢什么？足球吧。足球？啊，那我还真看不出来。哎，喜欢看。啊啊啊！其实我平时还是很喜欢旅游的，你喜欢吗？你还是接吧，你不用考虑我，对方应该有急事找你。不好意思，是我老板，可能真的比较急。你居然敢挂我电话，夏总，你有什么事儿吗？回来改 CC。啊！可是我一会儿再过去可以吗？没时间了。您这么着急啊？那我等我这边忙完，我告诉你啊，你现在就给我回来，数据策划等着呢。好的，我知道了。先答应下来再说，反正能拖多久是多久。最多给你十分钟。知道了。走吧。啊，你不是还有工作吗？我送你去。真的很抱歉。没事儿，工作重要，我们可以下次再聊。嗯。孙总什么时候到啊？啊，我哥他已经在路上了，要不我们先点。夏先生从刚才在外面打完电话回来就心神不定的，是不是公司出什么事情了？不妨说出来听听啊。真是不好意思啊，还要麻烦你送我过来。呃，下次……下次如果不那么忙，好好陪我吃顿饭吧。啊，我觉得我们还挺合适的，想更进一步，可以吗？你不答应也没关系，你不要那么大压力。啊，我没有不答应。啊，不是，我我不是那个意思，我我的意思是，我我知道了。走了，你快上去吧，晚上咱们电话联系。好，那你注意安全。公司之前收养了一只流浪猫，可是它现在贪玩了，还带回来其他猫。流浪猫确实不太养家，不过你也没必要为这点事情困扰吧。夏总，我已经到公司了。他挺养家的，不仅招财，还能干。是这样的，他要再带回来其他猫，那他一定更贪玩，甚至之后呢，再带回来一堆伙伴。夏先生，这件事情我恐怕还真帮不了。嗯，不好意思啊。哎，没关系，你就在这接吧。Surprise！ 这么久没见，有没有想我啊？什么事儿？你干嘛呢？本来觉得呢，被人安排了商务宴请，但现在看来啊，好像是相亲了。谁呀
，让我看看。你好，我姓孙。你睫毛晕妆了？这口红的颜色怎么不太适合你？你是在说你自己吗，大姐？我可是被他折磨的死去活来的。不信你问他。夏先生，我直接跟你说了吧，我哥他不会来了。我还以为你是个钻石单身汉，没想到你就是一个跟前女友藕断丝连的人渣。我先走了。还有，我也不喜欢猫。吴书记，你闹够了没啊？下周二来机场接我，航班号我会发到你手机里。拜拜。下次如果不那么忙，好好陪我吃顿饭吧。好了，我觉得我们还挺合适的，我更近一点。这就是谈恋爱吗？原来谈恋爱这么简单啊！那我以后会不会变成 Vivian， 没给他们的呀？哎呀，他好烦啊！人家都跟他说了，每天都很忙，还非得天天见。我男朋友也是啊，天天会给我送早餐，都烦死了。本来睡了就可以的，现在每天至少提前一个小时化妆。对不起，是我眼瞎，是我侮辱了你，说没有男人跟你约会，是我自不量力。希望你能够参与到无限副本策划的工作之中。啊啊！你们怎么来了？我们被夏总留下来加班啊！你怎么回来了？我我在等夏总和数据策划呀、啊，他说还有几张 CG 的细节要修改。怎么着？你搞错了吧？夏总一下班就回去了，没这回事啊？不会吧？啊，我我知道了，肯定是因为你早退我替你打卡的事儿，夏总不爽，所以故意整你。那我得一个小时，白等啊！好了，行运就别生气了。你这下 boss 眼皮子底下做小动作，本身就是自作孽不可活。啊，不是，他作为一个老板，怎么能这么幼稚呢？不行，我要打电话给他。喂。喂，夏总，我在公司。嗯，我知道啊。那么，请问您在哪？不快了。您别再忽悠我了，行吗？您还想让我在这儿等多久呀？一他们说了，根本没有这回事。数据策划早就下班了。啊，是我早退，是我不对。您可以扣我工资啊！您不觉得这样做太过分了吗？你怎么这么大火气啊？是相亲失败了吗？您知道我去相亲还故意耍我啊？不好意思啊，让您失望了。我郑重向您宣布，我绝对有信心挑战约会副本的方案策划，因为我谈恋爱了。真的啊，行行，真的，可以呀、啊，可以呀、啊啊，哎，什么情况？什么情况？
보냅니다. 이 知道我其实不太喜欢你打算你吗你以为是什么你看看你的钥匙随时欢迎你莫妮卡我们在一起有一周了吧算上今天晚上十一点的话 已经第八天了你过来啊难怪什么上帝的创造这五彩缤纷的世界的时候只用了七天再好的感情到了第八天也会黯然失色啊你突然说什么上帝的事情啊宝贝我是说我们分手吧何经理何经理何经理何经理何经理何经理何经理何经理何经理何经理何经理何经理何经理何经理何经理何经理何经理何经理何经理何经理何经理何经理何经理何经理何经理何经理何经理何经理何经理何经理何经理何
各位早上好，我是美淑子的秦韵。接下来给大家介绍一下我的方案，请看屏幕。第一部分是剧情上，通过剧情体验交互系统和悬疑要素，在人设、剧情、美术、场景上进行全方位的渲染和交互式体验。然后第二部分，在互动上，互动是留言、升级互动。三个小时，大家要不要休息五分钟啊？每个人只有三十分钟，你确定要休息吗？星月，你不会是紧张了吧？没关系，这五分钟可以算在我的时间内。艾米，你能不能麻烦你帮大家泡杯咖啡？在刚才休息的几分钟里面，我发现大部分人都打开了手机，但只有东东、王总监和夏总打开了我们的游戏，而三位也没有超过六个交互动作就打开了其他软件。所以呢？我最近做了一些调研，我发现用户在喝咖啡、休息、等人、坐地铁的碎片时间里面，百分之四十以上的人都会打开游戏。嗯，虽然我的样本量很小，但还是可以说明一点问题。哎，你好，夏哥，请问一下，你平时大概是什么时段玩游戏？就像大家刚才所体验的，我们现在的游戏剧情推动比较繁复，需要整块的时间才可以沉浸进来，缺少可以充分利用碎片时间的模块。即使玩家在空闲时间点进了我们的游戏，在六个交互左右也不得不离开了。所以我的策划。最大的特色是增加了一分钟、五分钟这样的模块，我觉得也可以借此增加用户的粘性。以上就是我的方案，谢谢大家。听说为了这个案子你去相亲了，就算是没有最后成功，能够抱得美男归，也是个不错的结果，是不是？根本就没有先例，要我看呀、啊，这就是个噱头。夏总的激将法，拿你们给我们策划部打鸡血呢？真的吗？不，这也太过分了吧！还说只要策划好，扫地阿姨都会用。嘴上不长毛的混蛋黑心企业家，以前耍我一个人就算了，现在整个公司有志向的人都被他耍得团团转。可我为了这个海选，这几天就睡了几个小时，恶趣味。变态。我我就说四四层那个老板啊，真的很变态，对吧？哪像我们夏总啊，玉树临风又帅气多金。夏总，您看完会啦？到办公室来。哎哎，宇宙级新闻，秦秦韵呢？秦
行运，行运呢？嗯，怕是要挂了。怎么样？挂了呢？什么意思啊？嗯嗯、还有什么怨言就说吧。嗯，其实我冷静下来想想就明白，您这是在历练我们呢。得不得到策划并不重要，重要的是我们在过程中学习了、成长了。夏总，您真是用心良苦啊！交接你美术组的工作，给没给？对不起啊，夏总，我真的错了，您就大人有大量，原谅我这一次吧。怎么说我也是公司第一号员工，对你和 T I G 忠心耿耿，那吾老有苦劳啊。不想交接也可以。那副本的工作就交给别人做吧。什么？你的意思是，我入选了？方案细化修改，未来三个月都不准休假，改到我满意为止。嗯，谢谢夏总。这不是你们公司游戏的那个涂鸦吗？有点创意啊！啊，现在都成网红打卡点了。不过啊，这次副本宣传有我们家伙的加持，一定会比现在更火。对了，策划负责人选出来了吗？能从海选杀出重围，什么来头？怎么说呢？确实很特别。值得期待夏总，今天下午三点是和投资方开会。哦，对了，这个月团建是看电影，行政部让我问问你有什么特别想看的。游戏之神吧。游戏之神，知道。夏总，夏总。恋爱游戏连点恋爱的氛围都没有，你说怎么样啊？夏总，您能不能稍微具体点啊？这都第三次了，您到底想要什么样的恋爱氛围啊？我记得你刚刚宣布你恋爱了，怎么被甩了？哎，我也不知道。其实我的恋爱状况好像和别人不太一样。相亲那天，他明确的说过我们挺适合的，想要试一试。可是过了这么久了，一个电话一个短信也没有。我想约他看电影吧，又觉得这种事情应该他先开口才对。夏总，您之前和女朋友是怎么确定关系的呀？哎，对不起啊，我多嘴了，我马上重新修改。等一下，把你手机借我用一用。啊？快点。哦。立刻回。这个 C N 就是他吧？嗯。哎，你今天打什么？哎，别别别，写什么啊？你回复我，你别瞎写。哎，夏总，还给我，这个回复。我最讨厌我的员工心神不宁的工作。几点下班我来接你
，他答应了。佳总，果然您出马就是不一样，谢谢您。欲擒故纵，果然是个情场老手啊！哎呦呦呦呦呦呦呦呦呦，车不错呀，是不是就车旁边那男的呀？但你们不觉得跟我们夏总比起来差点意思？差点才正常好吗？我跟你们说，要是按照夏总的素质还跑去相亲的话，十有八九都是骗婚。也不绝对吧？前段时间不还和孙总的妹妹相亲吗？这事儿是真的呀！我还以为他这种控制欲满分的人不可能接受别人安排的相亲，没想到还真去了。毕竟是投资方的妹妹，总要给人面子吧。好男人的形象崩塌了，亏我还一直这么崇拜他，没想到他是这样的下作。我也没有想到，我是这样的下作。<笑>嗯。夏总，这么晚了还没下班啊？买水。哦，啊，买水好啊，那个多喝水有益身体健康，对不对？我们也应该多喝水。但是这家店的水已经卖完了，我们应该怎么办啊？那我们就换一家店买嘛。啊，夏总再见。回来。那个是徐云男朋友吗？啊，对呀、啊，怎么样？长得还不错吧？<笑>洒进房间，当我睁开双眼，哦、oh, ，好想你在我身边，紧紧拥抱着你。路边的咖啡店，又是个星期天，哦、oh, ，多想你就在对面，和我聊天。就在一起，每。